Hello， 各位腾讯娱乐的朋友们，大家好，我是徐海乔。嗯，海乔这次呃，重生马上要开播了，不知道您现在是什么样的心情了？我昨天还给几个朋友说，我说我这个戏开播前我异常的紧张、嗯，而这种紧张是从来都没有过的，就是别的戏播之前都没有过这种感觉。为什么呢？你觉得？因为，呃，其实，在这个戏的整个拍的过程的时候，我就和其他的戏有点不一样。嗯。因为风景，我老是开玩笑说这个是一个磨人的小妖精，<笑>因为在拍的时候，他就会让我在那段时间内过得挺纠结的，而且在拍完那一段时间内，让我过得也不是很好，所以就是。拍完之后呢，也一直都不敢去问啊，问他们说剪出来的结果或是或或或怎样的，可能心里就比较忐忑吧。是不是压力很大吗？嗯，应该不是说压力，而是、嗯、呃，就是就可能那段时间拍摄的时候就挺进入的，所以拍完的时候就努力的想忘掉那段那个角色，然后对，然后现在呢，嗯、就是你要去面对一个。前段时间想努力忘掉的一个一个人，就是那种感觉，嗯、挺复杂的还。嗯，进入角色难吗？因为感觉你之前也没有尝试过这种风景、这种风格的这种人物。其实，嗯，就好像一开始的时候，可能大家跟你刚才的说的一样，就是都会担心说，可能我没有驾驭过这、嗯、这类型的角色，会觉得说会不像啊，或者是说可能。在进入的时候会有难度，嗯，但是其实这个角色是一个怎么讲，在创作过程中其实很容易让人进入的一个角色，因为作者他本身就已经给他赋予了太多的东西，嗯、而且可能在你在创作的过程当中的时候，就有好多点可以挖，嗯、就可以，而且像一个怎么讲，像一个宝宝库一样，就越挖越深，越挖越深。所以其实进入起来反而不难，嗯、出来的时候比较难。嗯、那你嗯、呃，拍这部戏之前有就是看小说什么的吗？对，其实呃，当确定要拍这部剧的时候、嗯，我首先做的就是买了一套小说，嗯，然后而且是在一天半吧，一天半之间看完了这两本。嗯嗯，一天半就看完，看书很快。<笑>有的时候也还看得挺慢的，但是这部小说真的是挺抓人的。嗯，所以你在看的时候就很容易被云修啊和风景啊他们两个人之间的那个，就是整个对过程所吸引。嗯，所以还是一口气把它看完的。嗯嗯，那因为这部小说的那个呃是受众还有那个读者特别的多嘛、嗯，啊，然后你自己在呃。接到这个角色之后呢，有没有说看看网上的评论，然后嗯，自己的感，看看网友的评价什么的？有啊，其实刚刚接到这个角色的时候，嗯，就像你说的，网上对于好多人，对于这个角色，可能心里都已经有了一个形象，嗯，包括因为小说当中，对于这个。角色的形象描述的也比较详细，嗯，所以可能大家脑子里都有一个风景，是，所以可能我也是在，在扮演之前的时候，先是看了大家对于这个人物的一些感觉，其实我还是觉得，嗯，想试图的去还原大家心目中的那个他，而不是说就是丢掉这一切，是自己去创作一个新的一个风景。嗯嗯，因为大家可能很多人对你的那个既有印象还是在花千骨里嘛、嗯，那种暖男的那种 feel 哈，然后然后跳跃到这里来，可能会有的人就接受不了。然后你是怎么想的？对，其实花千骨也是可能好多人是通过那个朗哥哥认识我的，嗯、所以可能好多人对于徐海桥的印象就停留在于那个面。嗯，所以其实呃。也挺好的，就是可以这次能借助风景这个角色，让大家能够认识一个不一样的我。可能我觉得大家在看的时候，在看这部剧的时候，就会认识到一个跟朗哥哥完全不一样的一个徐海乔。我觉得这是一件挺奇妙的事儿。<笑>对，因为很多人就觉得说，呃，马可的沙姐姐或许更适合风景这种妖娆的这种男性的角色，但为什么后来选反而选择你来演呢？我觉得这是
。说到这件事情，我觉得堂姐真的是一个有一双慧眼的一个人。嗯嗯、然后其实最初的时候，大家可能都会觉得，嗯，马可比较适合沙姐姐，然后我比较适合云修。然后呢，就觉得我们俩的角色应该是反过来的，嗯,嗯，所以最初当时唐姐姐跟我们说说我们的就是对我们的人物设定是这样的时候，我也挺吃惊的，嗯，我说哎，我说你怎么会敢让我去演风景、啊？就刚开始自己都接受不了。对啊，我会觉得啊，虽然说我觉得我我、嗯、我是在生活中有这一面，但是可是你怎么会敢于让我来<笑>来驾驭一个这么这么怎么说风格化很强的一个人物？嗯嗯。后来，呃，谭姐就觉得说，她觉得这样去尝试一下，对我们两个都挺好的。嗯、可是，所以说在演的过程当中的时候，其实演的时候，我们俩倒是没有感觉有什么不舒服啊。嗯。就很快的，只要是进入自己的那个感觉就好。可能到时候播的时候，大家在看的时候，就会有一个。过程就会其实接受马可其实是那样的，而薛海桥是这样的、嗯。这也是你的压力源头之一吗？嗯，倒不会有压力，就会觉得，嗯。嗯那为什么会睡不着啊？睡不着是因为、啊、睡不着这件事你也知道，就其实拍完这部戏的时候，有很长一段时间都状态不是很好。嗯。嗯，我当时。拍完那期杀青的时候，我坐飞机回北京的时候，我上飞机那一刻就突然有一种感觉，就是我我把一个特别要好的一个朋友风景就留在了上海，然后就要跟他告别了。所以回来的时候有一段时间，可能我我开车开在北京的时候，我都会觉得哎，呃这个时候徐呃徐那个徐海桥应该是什么样的？然后因为。当时那段时间的时候，我每天的拍摄时间差不多有十八个小时。嗯，然后你每天扮上他的时候，在剧里说他台词的时候，比你作为你自己的时候时间要多得多。可能那样经历了两个多月的时间之后，你再回到自己的时候，就会有点恍惚，而且有一些角色可能会你拍完之后就很快的就忘掉他，而风景呢，就会进入身体进入的太深，所以完事儿以后你就会。有一段时间就自己是过得茫茫的，就不知道，嗯，状态应该或者是生活应该是正常的，应该是什么样的吗？你你真的是因为忘不了风景，而不是忘不了马可吗？<笑>如果是我忘不了马可的话，那这件事情好像比较大，<笑>是忘不了风景了。<笑><笑>但是大家都会讨论你们俩的 CP 嘛，你自己肯定也会知道。嗯，嗯那你觉得你和他的 CP 感强吗？我们俩其实最早的时候，其实我们俩拍《花千骨》的时候就在一起了。然后，但是那时候呢、嗯，并没有像现在那么熟。嗯。因为在拍《花千骨》的时候，我们俩的部分是分开的，没有什么交集。嗯。所以这次的时候，一开始我们俩合作的时候，也都会很害怕在一起的时候会没有 CP 感。嗯、我记得。拍宣传照的那一天，我还不停地问旁边的人，我说：“哎，我说我们俩在一起有 CP 吗？有 CP 吗？”然后不停地就是很，很很担心，然后他们都说：“啊，好了好了，很很配了，很配了。<笑>”然后，但是在拍的过程当中，因为我们俩对手戏太多了，经常会，嗯嗯呃，经常会就是某某一天可能只有我们两个演员，嗯，然后我们俩就十几场戏全都是我们俩对手戏，然后拍到最后的时候。我一看到他就莫名的想笑，不知道为什么。然后他一看见我也有一种就是，我们都会有一种这种说不出的一种感觉吧，可能是太熟了，然后就就很想笑。嗯嗯，那是因为那种笑是笑场还是什么？还是说默契？怎么讲？默契的笑场吧。嗯嗯，有没有哪场戏让你觉得说，或者说哪个场景你们俩接触的过程当中，有你让你感觉哎，你擦出火花的感觉？嗯。其实有两场吧，有一场是，我们俩拍摄的第一天，嗯，就是其实，最后如果大家能看到有一些比较尺度稍微略显大一点的戏，其实都是我们俩第一天拍的，然后，是故意这么安排吗？嗯、不是，也是碰巧，嗯，因为场景的原因，然后，可能是虽然虽然之前。拍那部戏的时候，我们俩没在一起，但是也是有一些默契，嗯、所以拍一场，我喝醉了，然后他要，就是给我
就是唤醒我的一场戏，我觉得印象还挺深刻的。就是，其实好多东西是即兴的，嗯，就是不是我们俩去彩排好的，嗯，然后，而当时拍摄的过程当中，也不是说，哎，导演说你们俩说这句话的时候，在这边说这句话的时候，你把它推倒。